A warm welcome to KCS classes for commerce and management. KCS classes in a material pudi video like he ella varkum swagadam. This is Kiran C S, Assistant Professor of Commerce, Kerala PSC Syllabus Based Preparation Day. Last video we have finished the levy and collection of tax. That is the introduction part. So in that order we have discussion finished the. Ah, who is actually liable to pay GST? GST R R N C D Q M Ada Kyan Bad Distan. In the other cover, see in the section on a section 9, section 9 CGST Act 2017. So, section 9 a unchide unch subsection la on the cover, see the nine section 9, subsection 1, subsection 2, 3, 4, 5. So, the section 9, subsection 1 and 2 will be the forward charging mechanism on that means uh, supplier on a other end section loom. Uh, supplier on GST department is a supplier on that is a forward charging mechanism then section 9 subsection 3 and 4 is a reverse charging mechanism that means that recipient on GST so, 9, uh, 1, 1, subsection 1 and subsection 2 is a forward charging mechanism 3 and 4 is a reverse charging mechanism then last 9 subsection 5 is e e-commerce operator. So, we last mentioned this. We have finished e-commerce operator. We have supplier and recipient. We have deemed supplier and e-commerce operator. So, that is 9 subsection 5. So, this section is important. Subsections are very important. Reverse charging mechanism is detailed. Now, we will cover the pattern of 9 subsection 5. So, in this video, we will cover the 9 subsection 5. I never did a gestunian kind of video parana, so in the video, detail like the poem. In the section 9 subsection 5, parana. Government may notify category of e-commerce e operator and supplier where e-commerce e operator is liable to pay GST. And uh, detail at the video will be able to pay for e-commerce operator in the case of the case. We have a deemed supplier. We have an aggregator. What is the name of the name? Uh, actually, real owner and no parayi na the urvikti naayi. For taxi cab inu kiri kana gile real owner taxi da urvikti naayi. Then recipient de inu parayi na the pramala na. Jana na one day made kana gile. No isu na gile. Ini ki vada na trishur kubu aman dite. Jana one day hire inbo. Jana recipient de real owner na ite vara urvikti de. Pakshe e parayi na supplier im recipient im aggregate te chhi na vikti ana e commerce operator. So, if an e-commerce operator is a tax or a real owner or a recipient. Okay, so that's what I'm talking about. Notify category of e-commerce and supply where e-commerce operator is liable to pay GST. That's why we're going to talk about this. Number one, first provision is that if e-commerce operator, if e-commerce operator is not an e-commerce operator, I'm short track here, e-commerce operator, does not have physical presence in India. Apo e-commerce operator ke purong yuda physical presence in Davam in Davadriya. Apo does not have physical presence in India. Representative of e-commerce operator liable to pay GST. Apo yuda physical presence in Lengle. Ah, e-commerce operator representative ay ite arigilum in Delhi Davam. Ayala irikum apo liable to pay GST. GST ada kian badgestan. Number one provision. Number two, if e-commerce operator not having physical presence, physical presence ilia, then representative ilia. Okay, tanam lo Uber ni ke isu lagi sih kian dah. Ona, endu par endu dia lalu. Apo physical presence ilia, representative ilia. Anggini ana gile, parni gila dah must appoint. Person in India for the purpose of paying GST. The problem is that if you physical presence, you are representative. If you are a person, if you are a GST, you are a person, you are a person, you are a person. Okay? Now, we have two things that we have to do. Any, we have to do this section 9, subsection 5. What do we have to do? 
ദെൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം അതിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവില് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സർവീസസ് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസസ് ആവാം ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം ദെൻ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻറ്റയർ സർവീസസ് ഓഫ് ഇ കോമേഴ്സിന്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോ ഇതിൽ നമ്പർ വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നോട്ടിഫൈഡ് എൻ എൻ സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെക്ഷൻ നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവില് നോട്ടിഫൈഡ് ഇ കോമേഴ്സ് ആണ് ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓൺലി സർവീസസ് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിലെ സർവീസസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദറ്റ് മീൻസ് ഈ ആമസോണും ഫ്ലിപ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ ഒക്കെ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് അതല്ല ഇവിടെ സർവീസിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദെൻ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്പർ വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസസ് നമ്പർ ടു അക്കോമഡേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സോ ഇത് നമ്പർ വൺ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസിന്റെ കേസ് സോ സർവീസസ് ബൈ വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ബൈ ടാക്സി മോട്ടോ ക്യാബ് മോട്ടോ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഇതിലോട്ട് പോണേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് സെക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിൽ നമ്പർ വൺ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ മസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്പർ വൺ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള മസ്റ്റ് ആണ് അത് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ടു ആൺ എന്താണ് രജിസ്ട്രേഷൻ മസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേ നമ്പർ ആണ് ട്വന്റി ടു ഇനി ട്വന്റി ഫോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗുഡ്സോ സർവീസസോ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സോ സർവീസസോ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും അവിടെ എത്ര ഷോൾ ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ട്വന്റി ടുവും ട്വന്റി ഫോറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോ ഞാനിവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ ആക്ച്വൽ ഓണർ ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ടാക്സി ക്യാബിന്റെ ദെൻ സി പി എന്റെ അപ്പോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇയാൾ ആരാണ് ആ എഗ്രഗേറ്റർ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ ക്യാബ് ഓണർ സപ്ലയർ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ വ്യക്തിയാണ് റിയൽ സപ്ലയർ ദെൻ ഈ റിയൽ സപ്ലയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ റിസീപ്യൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന എന്താണ് റിസീപ്യൻ ആണ് റിസീപ്യൻ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററെ അല്ലെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഊബർ ആവട്ടെ ഊബർ നേരെ ഇയാൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് സോ ഈ പറയുന്ന റീൽ ഓണർ പാസഞ്ചർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആര് ഡീംഡ് സപ്ലയർ എഗ്രഗേറ്റർ ഡീംഡ് സപ്ലയർ ആണ് സോ ഈ പറയുന്ന കേസിൽ ഈ പറയുന്ന ക്യാബ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഓണർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആവട്ടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം ഈ റിയൽ ഓണർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം ആണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ എല്ലാ കേസിലും ഇവൻ ഡോ റിയൽ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഡീംഡ്
registered person ആണ് owner എങ്കിൽ GST is liable to pay by the owner ഇനി ഇപ്പോ owner ആ registered person അല്ലെങ്കിൽ unregistered person ആണെങ്കിൽ URP ആണെങ്കിൽ ആ അയാൾ GST അടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററെ കേസിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററെ കയ്യിലോട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താ ഇനിയിപ്പോ ചില ആൾക്കാര് ക്യാഷ് നേരിട്ടിട്ട് ക്യാബ് ഓണർക്ക് കൊടുക്കും ഏത് കേസ് ആവട്ടെ ഏത് കേസ് ആവട്ടെ ആ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയേ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ആവട്ടെ ട്വന്റി ഫോർ ആവട്ടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡീംഡ് സപ്ലയർ ആയിട്ടുള്ള ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിന് പകരം ഡിറക്റ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ഓണർ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ആൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ടലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാം സെക്ഷൻ നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവില് നെക്സ്റ്റ് അറിയേണ്ട സർവീസ് ആണ് ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ സർവീസ് സോ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ സർവീസിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ ആ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം സോ അവിടെ നേരത്തെ ഊബറിന്റെ ടാക്സിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിലൂടെ ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും ആ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ ആരാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ സോ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ സർവീസ് ത്രൂ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ വൺ സപ്ലയർ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ സപ്ലൈ അല്ലെ സപ്ലയർ ഹോട്ടൽ ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ഹോട്ടൽ ഈസ് ലൈബ്രി ടു പേ ജി എസ് ടി അപ്പൊ എന്താണ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കേസിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലൈബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി ഈ പറയുന്ന സപ്ലയർ രജിസ്റ്റേർഡ് ആവട്ടെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം ആവട്ടെ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം ആവട്ടെ ഇനി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ കേസിലും ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ സപ്ലയർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ അപ്പോ ആ കഴിഞ്ഞ പോലല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസിന്റെ പോലുള്ള ഹോട്ടലിലോട്ട് വരുമ്പോ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ഇവൻ ഇതോ അവിടെ ഡീംഡ് സപ്ലയർ ആയിട്ടുള്ള ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിലൂടെയാണ് സർവീസ് വന്നതെങ്കിലും ഈ വ്യക്തി ആയിരിക്കും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ക്ലിയർ നമ്പർ ടു ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അതിലൂടെ സർവീസ് വന്നു സപ്ലയർ ഹോട്ടൽ ഈസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഇ കോമേഴ്സ് ഈസ് ലൈബ് ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ലൈബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ കണ്ട പോലല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലാണെങ്കിൽ ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ഹോട്ടൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം ഹോട്ടൽ സപ്ലയർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ഓക്കെ സോ ഇനി ഒരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിലോട്ട് പോവാം സോ ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസസ് ആണ് ഇ കോമേഴ്സ് പ്രൊവൈഡർ തരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹോട്ടൽ സർവീസിന്റെ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസസ് ത്രൂ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ സപ്ലയർ ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ സപ്ലയർ ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് സപ്ലയർ ഈസ് നോട്ട് ലൈബിൾ ടു രജിസ്ട്രേഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന
ഈ പറയുന്ന റിയൽ ഓണർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരമാവട്ടെ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരമാവട്ടെ ഈ രജിസ്ട്രേഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആ ഒരു കേസിലെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ഓക്കെ നമ്പർ ടു ഹോട്ടൽ ആവട്ടെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസസ് ആവട്ടെ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരം സപ്ലയർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഇസ് ആക്ച്വലി ലൈബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ഇവൻ ദോ ഈ സർവീസസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അതിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ആപ്പിലൂടെയോ അതിലൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആക്ച്വലി ലൈബിൾ ടു പേ ജി എസ് ടി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ആ സപ്ലയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹൗസ് കീപ്പിംഗിന്റെ ആവട്ടെ ഹോട്ടലിന്റെ ആവട്ടെ ആ വ്യക്തി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്ററെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള സോ ഇതാണ് സെക്ഷൻ നയൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിന്റെ എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് മെക്കാനിസം റിസിപ്പിയൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കേസ് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം സോ ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈൻ ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു